മുയൽ കൃഷി തൻ്റെ ജീവിത ചര്യയാക്കി മാറ്റിയ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ റാന്നിക്കു സമീപം പ്ലാങ്കമണിയിലുള്ള രാജൻ വർഗീസിൻ്റെ ഷേബ മുയൽ ഫാമിലെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ കതിരിലും പതിരിലും മുയലുകളെ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ മനസ്സിലാക്കി വേണം വളർത്തേണ്ടത് അതായത് മുയലുകളുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളും അവയുടെ ഘടനയും മനസ്സിലാക്കുക എന്നത് ഓരോ കർഷകനും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ അവയുടെ തീറ്റക്രമം അതനുസരിച്ച് ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ മുയലിന് അതിൻ്റെ ആഹാരം എങ്ങനെ ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് മുയലിൻ്റെ ആമാശയം ഒരു ചെറിയ അറ മാത്രമാണ് അതിലേക്ക് മുയൽ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം എത്തുകയും അതിനു താഴെ സീക്കം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തുള്ള സൂക്ഷ്മാണുക്കളാണ് ആഹാരം ദഹിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ മുയൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില തരണം ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം കുടിച്ചാണ് ഒരു മുയലിന് ജീവിക്കാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കൂട്ടിൽ ജലം ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മഴവെള്ള സംഭരണിയിൽ ജലം സംഭരിച്ചാണ് രാജന്റെ ഫാമിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വെള്ളം ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ വെള്ളം കൂട്ടിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റിൽ എത്തിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഓരോ മുയലിന്റെ കൂട്ടിലേക്കും വെള്ളം ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പ്രോട്ടീൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഭക്ഷണം നൽകിയാൽ മാത്രമേ മുയലിന്റെ വളർച്ച ഉൽപാദന പ്രക്രിയ ആന്തരികാവയവങ്ങളുടെ വളർച്ച എന്നിവ ക്രമമായി നടക്കുകയുള്ളൂ ഈ ഉൽപാദന പ്രക്രിയ പൂർണ്ണമാകുകയും നമുക്ക് ഇൻകം വരുന്ന ഒരു ഒരു കൃഷിയിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അത് അതിന് പകരം നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റാൻ കഴിയില്ല അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പിന്നെ തുറന്നു വീഴുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷ്മാണുക്കളില്ല അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഫീഡ് ഈ പിറന്നു വീഴുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന് മറ്റേതെങ്കിലും പാലോ ഏതെങ്കിലും ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡോ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ റാബിറ്ററിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാനായിട്ട് പ്രകൃതിയോടൊത്തുചേർന്ന ഒരാവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് മുയലുകൾക്ക് ആവശ്യം കൂടാതെ പോഷക സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണക്രമവും ഖരവും പരുഷവുമായ ഭക്ഷണക്രമമാണ് മുയലുകൾക്ക് അനുയോജ്യം ധാന്യങ്ങള് പിണ്ണാക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടിയ സമീകൃതമായ ഒരു മിശ്രിതം അത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ധാന്യം ഡെഡ് ആകാത്തത് പൊടിക്കണ്ട അരക്കണ്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊന്നും മുയലുകൾക്ക് പറ്റില്ല ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഡെഡ് ആകാത്ത മുളയ്ക്കുന്ന ജീവനുള്ള ഒരു ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ധാന്യം അറുപത് ശതമാനം മുളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്ക് അഥവാ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് പത്ത് ശതമാനം തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം എളുൻ പിണ്ണാക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി സമീകൃതമായ ഒരു മിശ്രിതം ഉണ്ടാക്കണം അത് പുട്ടിൻ്റെ പൊടി രൂപത്തിലായിരിക്കണം കാടിയായിട്ടോ വെള്ളമായിട്ടോ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ മന്ദീഭവിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ തുനിയരുത് അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മുയലിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഇലകൾ രാജൻ പറമ്പിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുകയാണ് പതിവ് ഇവ ഫാമിലെത്തിച്ച് അതിൽ നിന്നും ഉപയോഗശൂന്യമായ ഇലകളും മറ്റും നീക്കം ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് മുയലുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഓരോ മുയലിനും ആവശ്യമായ തോതിലുള്ള പുല്ല് കൂട്ടിലെത്തിക്കുന്നു മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പച്ചക്കറി വേസ്റ്റോ അതുപോലെ ഒരു സാധനങ്ങളും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന നമ്മുടെ തോട്ടത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലുള്ള നമ്മുടെ അറ്റൻഷനുള്ള ഏത് ലീവ്സും ഇതിന് പിന്നെ നല്ല കൃത്യതയോടെ ദഹിപ്പിക്കാൻ മുയലുകൾക്ക് കഴിയും അതിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾക്ക് അതിന് പവറുണ്ട് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയും കൃത്യതയുടെ ഒരു മുയലിന് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം മുതൽ അറുന്നൂറ് ഗ്രാം വരെ തീറ്റ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം 
ഓരോ മുയലിൻ്റെയും വലിപ്പവും ആരോഗ്യവും അനുസരിച്ച് വേണം തീറ്റ നൽകുവാൻ അമിതമായ തീറ്റ മുയലുകളിൽ കൊഴുപ്പടിയുന്നതിന് ഇടയാക്കുന്നു തടിച്ചു കൊഴുത്ത മുയലുകൾക്ക് ഉൽപാദനം കുറയും അതിന്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം കൊഴുപ്പടിയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും വലിയ തടി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഓവർ ഫീഡ് അജീർണം ഉണ്ടാക്കി മുയലുകൾ ചാവും ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് റേഷനിങ് സിസ്റ്റം വേണം നമ്മൾ ഇതിന് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ റേഷനിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഖരമായിട്ടുള്ള ഫീഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടീഷൻ ലോ ആകുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാനാകുമ്പോൾ നല്ല ലീൻസ് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നാം കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയിൽ ഇല്ലാത്ത കാൽസ്യം പോലുള്ളവ മുയലുകൾക്ക് ആവശ്യമാണ് കാൽസ്യം കുറഞ്ഞാൽ മുയലുകൾക്ക് ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ സാധിക്കില്ല വളർച്ചയും കുറയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുക ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ അകാരണമായി പെട്ടെന്ന് പിന്നെ ചത്തുപോവുക ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അഭാവം കൊണ്ടുണ്ടാവും പ്രഗ്നൻ്റ് ആകാതിരിക്കുക ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ബന്ധിത ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അഭാവം കൊണ്ടും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കാൽസ്യം പൗഡർ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ഉറവിടം കക്കയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഈ കക്ക നല്ല കൃത്യമായി പിന്നെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തത് മാർക്കറ്റിൽ സുലഭമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും വെറ്റിനറി പിന്നെ പിന്നെ സ്റ്റോളുകളിൽ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ഏറ്റവും നല്ല കാൽസ്യത്തിൻ്റെ പൗഡർ വാങ്ങണം ഈ പൗഡർ വാങ്ങി ഈ ഫീഡിനകത്ത് ഒരു മോലിന് രണ്ട് ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ആഴ്ചയിൽ നാല് തവണ കൊടുക്കണം ഇതുകൂടാതെ വിറ്റാമിനുകൾ ധാതുക്കൾ എന്നിവയും മുയലിൻ്റെ ആഹാരത്തിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ് പരിചിതനായ ഒരു കർഷകന് മാത്രമേ മുയലിൻ്റെ ആഹാരക്രമം കൃത്യതയോടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നൊരു സാധനം വാങ്ങി വൈറ്റമിൻസ് ആയിക്കോട്ടെ മിനറൽസ് ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംവിധാനമായിക്കോട്ടെ അത് അനുഭവസമ്പന്നരായ കർഷകരിൽ നിന്ന് കൃത്യതയോടെ യൂസ് ചെയ്യണം ഞാനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രോവി പ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് ഇതെല്ലാം ഇറങ്ങിയ ഒരു കണ്ടൻസ് വാങ്ങി ഒരു മോയലിന് പത്ത് എം എൽ വെച്ച് ആഴ്ചയിൽ നാല് തവണ കൊടുക്കും മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും മുയലിനുമുണ്ട് എന്നാൽ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ അഭാവം മൂലം മുയലുകൾക്ക് വളർച്ചയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ തൈറോയിഡിന്റെ അഭാവം നികത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും മെഡിസിൻ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്താൽ കഴിയില്ല ഒരു സാധാരണ കൃഷിക്കാരന് കഴിയില്ല അവൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ അയോഡൈസ്ഡ് ഉപ്പ് അയോഡീൻ കലർന്ന ഉപ്പ് എല്ലാ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ച നാല് തവണയെങ്കിലും ഈ ഫീഡിന്റെ അകത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയെ കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാറില്ല സമയത്ത് ഗർഭപാത്രത്തിൽ ബീജം എത്തിയതിനു ശേഷമാണ് അണ്ഠവിസർജനം നടക്കുന്നത് എന്റെ ഒരു പെൺമുയല് ഇന്ന് മേറ്റായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി അതിന്റെ മേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഫയൽ സിസ്റ്റം വേണം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഒന്ന് ഒന്നാം നമ്പർ കൂട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ന്യൂസിലാൻഡ് വൈറ്റ് ഫീമെയില് പത്താം നമ്പർ കൂട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ന്യൂസിലാൻഡ് വൈറ്റ് മെയിലുമായി ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായി ഫയലിനുള്ളിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം പെൺമുയലിനെ ആൺമുയലിന്റെ കൂട്ടിലിട്ട് പെട്ടെന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് കണ്ടുവരുന്നത് എന്നാൽ വളരെ ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇണ ചേരുന്നതാണ് മുയലുകൾക്ക് താൽപ്പര്യം ഇണ ചേർന്ന പെൺമുയലിനെ കൂട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റി സംരക്ഷിക്കും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം തടവിയാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വയറ്റിൽ ഉള്ളതായി മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ ഇത് പരിചയസമ്പന്നരായ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചത്തുപോകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ പൊന്മേലിന്റെ വീണ്ടും ആൺമേലിന്റെ കൂട്ടിലേക്ക് എടുത്തിടുക സാധാരണഗതിയിൽ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പൊന്മേലിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാറില്ല എന്നിട്ട് അത് ചുറ്റുമോടി ഒരു ഭാഗത്ത് മാറിയിരുന്ന് ഒരു പ്രത്യേക തരതം ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കും 
അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ചോണം ഈ മുയൽ പ്രഗ്നന്റ് ആയി ഉടൻ തന്നെ എടുത്ത് നമ്മൾ അതിൽ പഴയ കൂട്ടിലിട്ട് അന്ന് മുതൽ ഫീഡിംഗ് ബാറ്റ് ഉയർത്തുകയും അതിന് സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം തീറ്റയും വെള്ളവും കൃത്യമായി നൽകുകയും വിറ്റാമിനുകൾ ധാതുക്കൾ തുടങ്ങിയവ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയും മറ്റും മുയലിന്റെ ഗർഭകാല പരിചരണം കാര്യക്ഷമമായി നടത്തേണ്ടതാണ് നെസ്റ്റ് ബോക്സ് വെച്ചു കൊടുക്കണം നെസ്റ്റ് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചതുരത്തിലുള്ള ഒരു പെട്ടി അത് എയർ പാസിംഗ് ഉള്ളതായിരിക്കണം അതിനുള്ളിൽ വൈക്കോലോ ചകിരിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഇട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മുയലുകൾ അത് കടിച്ച് പ്രാക പാകപ്പെടുത്തി സ്വന്തം പിന്നെ രോമം പറിച്ചു വെച്ച് ഒരു പ്രത്യേക മെത്ത ഉണ്ടാക്കി അതിനുള്ളിൽ അര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പ്രസവിച്ച് തീരും മുപ്പത് ദിവസം ആകുമ്പോഴാണ് സാ മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം വരെ മുയലിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്തെല്ലാം ആയാലും ഇത് പ്രസവിക്കും പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചാത്ത കുഞ്ഞുണ്ടാവും അത് നമ്മുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കും പിടിക്കും ചാടും ഓടും ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ വിളവ് കൊണ്ടായി ചാവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ ചത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് മാറ്റണം പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് നാട്ടുകാരെ പിടിച്ചു കൂട്ടാനും ചെണ്ട കൊത്താനും പി പി കൂടാനും ഒന്നും നിൽക്കരുത് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നല്ല കൂൾ ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ടൊരു അന്തരീക്ഷമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് തള്ളമുയലിനും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഏകാഗ്രമായ അന്തരീക്ഷം ലഭ്യമാക്കുക എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് മുയൽക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാനും മറ്റുമെത്തുന്ന ആളുകളുടെ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങളിൽപ്പെട്ട് മുയൽ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിന്നു തീർക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് ഈ സമയം തള്ളമുയലിനെ വീണ്ടും ഇണ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ആ സമയത്ത് ഈ തള്ളമുയല് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് ദിവസം വരെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആറ് തവണ ഏഴ് തവണ ഈ ഒരു ഇതിൽ ഉൽപ്പാദനം നമുക്ക് ലഭിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കൃത്യതയുള്ള അൻപത് കുഞ്ഞിനെ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴെല്ലാം ഇപ്പോൾ മണിയും വന്നു സംഗതിയെല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷേ അത് അതേപോലെ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുന്ന ആരെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഏർപ്പാടാക്കി എതിലേലും പോയി നടക്കുന്ന സിസ്റ്റം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്വന്തമായി ചെയ്ത് സ്വന്തമായി നിരീക്ഷിച്ച് സ്വന്തമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യതയോടെ ഇങ്ങനെ വരും മുയലുകൾക്ക് കൂടൊരുക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പ്രകൃതിജന്യ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ സ്വതന്ത്രമായി വിഹരിച്ചു നടന്നിരുന്ന മുയലിനെ നാം കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തുമ്പോൾ മുയലുകൾക്ക് അനായാസം ഓടി നടക്കാൻ വ്യാപ്തിയുള്ള കൂടുകളാണ് അനുയോജ്യം ആറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വേണം ഒരു മുയലിന് കൃത്യതയോടെ ഈ ആയാസകരമായ രീതിയിൽ നല്ല കൃത്യമായ ഒരിക്കൽ ഉൽപ്പാദനം തരത്തക്ക രീതിയിൽ പാർപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇടം വേണം ആറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് സ്ഥലം വേണം ഒന്നേ മുക്കാലടി ഉയരം വേണം അങ്ങനെ ഒരു സെല്ലിനുള്ളിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു വിത്ത് മുയലിനെ കൃത്യതയോടെ പോറ്റാൻ കഴിയുള്ളൂ എങ്കിലേ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദനം കിട്ടുള്ളൂ മൂന്നടി നീളം രണ്ടടി വീതി ഒന്നേ മുക്കാലടി ഉയരമുള്ള ഒരു ഷെൽട്ടറിനുള്ളിലാണ് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള പ്രായപൂർത്തിയായ ഉൽപ്പാദനം പൂർണമായ ഒരു തള്ളമുയലിന് പറക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ജന്തുക്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ തക്ക ഒരു വലിയ ഷെഡിനുള്ളിലായിരിക്കണം ഇവയുടെ കൂട് നിർമ്മിക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ കാഷ്ടം ശേഖരിച്ച് ഉണക്കി പച്ചക്കറികൾക്കും മറ്റും ഇട്ടാൽ അതൊരു നല്ല ജൈവ വളമാണ് ഹുമിഡിറ്റി തുറന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈപ്പം കൊടുക്കുക കാറ്റടിച്ചു അകത്ത് വെള്ളം കയറി ഈപ്പം അടിച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ മോലുകൾ പെട്ടെന്ന് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുകയും സ്കിൻ ഡിസീസ് മറ്റൊക്കെ ഡിസീസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് ഈ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലൈം അപ്ലൈ ചെയ്യണം ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുമ്മായ കുമ്മായ മാങ്ങി അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പം ഈപ്പം വലിച്ചെടുക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വയറ്റിളക്കവും ത്വക്രോഗങ്ങളുമാണ് മുയലുകളെ അലട്ടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം ഫംഗസാണ് പ്രധാന ശത്രു
ലീവ്സിനുള്ളിൽ ശരിക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇത് ആഹരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ മേലാതെ വരും കൂടുതൽ അങ്ങനെ ഡയറിയ വരും പിന്നെ പൂപ്പൽ ബാധ ഇപ്പോൾ പിണ്ണാക്ക് മറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുക അതിനകത്ത് പൂപ്പൽ ബാധ ഉണ്ടായാലും ഇങ്ങനെ വരും തീറ്റ കൊടുക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാഷ്ടം ഭക്ഷിക്കും അങ്ങനെ വന്നാലും ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വരും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും അങ്ങനെ ഡയറിയ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് കുറുക്കു കോഴി ഒന്നും അല്ല ജണ്ടാമൈസിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ വാങ്ങും പക്ഷേ സംഗതി ഹാർഡാ പ്രശ്നമാണ് അതൊരു ഒറ്റ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കണം എനിക്കുള്ളതാണ് തമ്പരാൻ എനിക്ക് തരും ദൈവം തമ്പരാൻ എനിക്ക് തരും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങോട്ടങ്ങ